ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനോദ വീഡിയോ അപ്പം ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ചോറ് തന്നെ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴിയോ അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലിങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് സാധാരണ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്യാപ്സിക്കോ മല്ലിയിലോ പുതിനയിലോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ക പൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട തിരക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇവിടെ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതാ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അത് ഉള്ളിലേക്കും കൂടി നമ്മുടെ മസാല ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറുജീരകപ്പൊടി കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പോളം ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ചെറുതായി എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും അപ്പം മല്ലിയിലയും പുതിനയുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിനയിലേനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ റെഡ് കളർ കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് മാഗി ക്യൂബാണ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിക്കന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ അങ്ങ് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പോളും ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് മാഗ്നീഷ്യൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബ് തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാ ഉപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇത്ര മാത്രം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മൂടി അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എങ്കിൽ മസാല നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ അങ്ങ് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ചെറുജീരക പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇതറിയാത്തവരോടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മയോണീസും തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഏടയാതിരുന്നത് അതും അങ്ങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അരി അങ്ങ് പുതിർത്തി വെക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ മുൻകൈ ഇത് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ മുന്തി അരി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനിക്ക് ഒരു കിലോന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അങ്ങ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെക്കാം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങ് മാഗ്നീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ അങ്ങ് തീമ
പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയും പുതിനയിലയുടെയും മല്ലിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ചങ്ങ് ഒന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തോളം ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാധാ ചിക്കൻ മതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരി നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് പുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് പിന്നെ നമ്മുടെ പട്ട കറമ്പ് ഏലക്കായി പിന്നെ ഒക്കെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരി അങ്ങ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വേവ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഓവറ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദമ്മിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ദമ്മ് തുറക്കുക അപ്പം ആ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വീണ്ടും വേവാനുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ചോറ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിടത്തോളം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉതിർന്ന ചോറായിട്ടുണ്ട് അതെപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവർ വെന്ത് പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ അതിന് മുന്നേ എടുക്കാനും പാടില്ല അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ചോറങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാ ചിക്കനും അങ്ങ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയ ചോറ് അങ്ങ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് വേവിലാണ് കേട്ടോ ചോറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കായാലും ഏത് പ്രായക്കാർക്കാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മുന്തി അരി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റെഡ് കളർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത റെഡ് കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഓയിലും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇതമ്മിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി അങ്ങ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കവർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റോളം ദമ്മിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ദി യൂസ് ഇൻ വേൾഡ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ടോട്ടലി ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ തുറന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മന്തി ഇവിടെ ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ഒന്നും പണിയില്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കലക്കൻ ചോറ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാബിരിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചിക്കൻ മന്തി എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു രീതി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ഈസി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചട്നിയും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടെ ബീട്രൂട്ട് ചട്നിയും കൂടി തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ മയോണൈസും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ചട്നിയും തന്നെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു